，我是你们的云飞。哎呀，我现在又来到了美国的拉斯维加斯来看 CES 二零二四了。那么今年又有哪些厂商给我们带来重磅的新品呢？我们一起去看一看吧，走。我这一次来 CES 啊，关注的目标呢，肯定还是像 PC 啊、手机啊、显示技术啊，还有各种前沿科技了。就一起跟着云飞的脚步来看看吧。首先我去的第一个馆是英特尔的馆。那这一次 CES 几乎所有的大厂都在强调 AI 啊，那英特尔也不例外了，一上来就给我们来了一套轻薄本端侧 AI 的演示。这个是 GIMP 的 Stable Diffusion 插件，啊，目前已经支持了英特尔的 Open Vino 框架。那里面提供的方案还是挺有意思的，你可以选择 GPU 加 NPU 协同运算来画图，也可以纯 GPU 运算啊。但是你知道吗，在这里这个 GPU 加 NPU 的协同运算啊，是没有纯 GPU 的运算快的啊，是不是完全想不到呢？其实啊，引入 NPU 加速也不是为了更快，而是为了降低 GPU 的负担，减低功耗啊。那这个对轻薄本来说还是比较有必要的啊。不过目前你想在 Stable Diffusion 里面调用 NPU 的话呢，还只有这个 GIMP 插件能够支持。我们一般现实中会用到的这个基于 PyTorch 的 Web UI， 它还没有办法调用 NPU 啊，因为 PyTorch 还不支持这个 NPU 啊。所以想在英特尔的轻薄本上画二次元美少女呢，呃，目前就只能调用 GPU 来画了啊。除了画图之外啊 ，NPU 在摄像头抠像啊，还有在 Audacity 的音频处理上都有了一些应用，可以用 NPU 来跑这个人声和器乐分离的算法。啊、反正第一代。NPU 嘛，生态还是任重道远啊。然后英特尔也是在 CES 上发布了笔记本的14代 HX 处理器，那 i7 的提升还是蛮大的，加了6个亿核，但其他几款呢，基本上就是13代超频的马甲啦，顶多就是额外支持一个在部分游戏里面提高点帧率的 APO 技术啊。不过各大 OEM 厂商呢，倒是发了不少新机器，那我们就一个个来盘点一下吧。我先是跑去了华硕的展馆，这一次华硕和 ROG 的新品也是超级的多啊！笔记本这边的话，就是换14 Air 和换16 Air 了。尤其是幻十四 A 啊，这是一台真正的轻薄性能本，只有 1.5 公斤重，却搭载了 AMD 8 0 0 0系的标压 CPU 和最高 RTX 4070的显卡、啊。而且最重要的是，它的做工啊，相比上一代终于有了非常明显的进步啊！全金属的机身使用了 CNC 加上阳极氧化铝的工艺打造 ，A 面沿着这个斜对角做了一个灯条，而 B 面的屏幕呢，也都是一体的玻璃了，没有廉价的塑料边框了。整个机器看起来啊，摸起来啊，做工质感都已经不输给 MacBook 了。你要知道，以前的幻十四啊，做工相比小一号的幻十三，根本就是烂太多了。我一直都怀疑他们是不是应该归在同一个系列里面。而如今的幻十四 Air 这个新模具呢，总算是高大上了不少啊。啊，另外一台幻十六 Air 就是幻十四 Air 的放大版了，海外版是最高可以塞低功耗的四零九零，不过进到国内之后，最高应该就只有四零七零的版本了。不知道你们还记不记得啊？英特尔此前是把 NUC 的小主机产品线甩给了华硕啊、呃，那这一次我们也是见到了不少华硕做的新款 NUC， 其中最骚的还是当属这个 ROG NUC 啊，这个仅有 2.5 升的体积里面呢是塞入了 U9 加笔记本4070的配置、啊，很多精致上的玩家应该还是挺感兴趣的。另外，华硕这一次也展出了几款非常牛逼的显示器。这个是 PG 3 9 WCDM 39寸的 OLED 曲面带鱼屏， 3 4 4 0乘1 4 4 0 2 4 0百四十赫兹，一千三百尼特亮度啊！这一次新显示器的 ID 设计啊，我觉得比几年前是要强了好多啊！正面就漂亮的很啊，然后你翻到背面来看，哇，这个点阵大眼睛简直是帅呆了！还有一款 PG 3 2 UCDP 是全球首个可以切换4 K 2 4 0十赫兹和1零八零 P 4 8 0十赫兹双模的显示器。然后同一个模具还有一款 UCDM 砍了双模功能，但是支持杜比世界。然后啊，华硕还展示了他们的双屏笔记本，以及啊这个是 AR 眼镜啊。哎呀，没想到华硕也开始做 AR 眼镜了。那按照他们的意思呢，就是他们在软件上是有优势的，可以和 Windows 深度结合。我也去看了其他几个 OEM 的展区，那惠普这一次是展示了暗影精灵的 Slim 14， 又是一款14寸的轻薄游戏本， 1 6公斤重， 1 8毫米的厚度，最高是搭配 U 9加八十瓦的 4070， 黑白两种配色可选啊。它这个设计感觉长得还是挺帅的，这个做工呢显然是要比暗影精灵十强多了啊，这个有点一代欧文的感觉了。啊，可能是因为处理器功耗慢慢降下来的关系啊，现在越来越多的厂商愿意去尝试轻薄性能本了。
。啊，另外一个趋势是，这一次我看到很多的笔记本啊，都率先加入了 Copilot 键来替代原来的 Page 键。一键就可以呼出微软的 Copilot AI 助手。那我不知道国行的机器会不会也加入这个趋势啊？但至少全球范围内，微软对于 AI 这种执着啊，已经开始影响到 OEM 了。而且现在的 Copilot 呢，已经可以实现一些软硬件的联动了。比如我们可以让它开关电脑的黑暗模式啊，这个虽然看起来目前还比较鸡肋啊，但是想象一下未来的可能性还是挺有玩头的。那我又去看了一眼微星啊，那虽然微星可能会删了各位的游戏。但这次新推出的 Claw 掌机还算是有点看头啊，搭载了 Cray Ultra 芯片，看来掌机的热度确实是很高啊。前有 ROG Ally， 后有 Claw， 大家都开始入局了。它这台掌机一上手，给我的感觉就是，哎，这个手感呢确实还不错。尽管纸面上的重量是要大于 ROG Ally 和 Steam Deck 的，但得益于巧妙的人体工学握把，这个机器感觉上甚至要比 Ally 更轻。按键布局呢，我觉得也是蛮合理的，只是材质的反光率有点太高了，我觉得看着还是蛮廉价的啊啊！你说他为什么不做一个白色的版本呢？现场是给我们演示了《刺客信条：幻景》，一零八零 P 中画质能有一个接近五十帧的样子，性能倒是还算不错啊。然后和其他掌机一样，这 Claw 也是设计了一个快速菜单，方便切各种功能吧。包括它也有一个专门的控制中心，把所有的游戏和平台都聚集到了这里了，方便删啊不，方便启动啊。啊，最后呢，我们也是有幸见到了拆掉后盖的 Claw， 啊，可以一睹它的这个散热真容了。啊，这是一个双风扇、双热管的散热结构，对于掌机来说还是蛮豪华的，并且它中间这个部分是留了很大的一个空啊，这样的话风不仅能够往后面走吹透鳍片，也能够在中间形成风道给主板散热。继续逛一逛，我还见到了一个非常逆天的东西，你看这是啥？ M 2一体式水冷散热器，我操，怎么会有人想出来这种东西呢？太逆天了！他们还做了几个风冷的版本，也是巨大的一个。哎呀，先别管这有什么意义吧，反正骚还是挺骚的。联想今年值得讲的东西比较少啊，而且第一天是把我和猪王拦在了外面啊。呃，第二天的话呢，猪王走了之后，我倒是顺利的进去了。呃，我觉得唯一比较有看头的就是这个副屏配件吧。这个配件接口可以接各种各样的骚东西，而今年啊就多了一个副屏可选，你接上之后啊，它就变成一个双屏笔记本了啊，这个还算是挺有意思的。我还去了一下 AMD 的展台啊，不过今年 AMD 除了台式机的新 APU 之外呢，也没有太多值得讲的东西吧。那倒是在 AMD 的展台，我们还遇到了一位老熟人啊。接着我又去了 NV 的展台，那 NV 这一次倒是展示了一些有意思的新技术，比如这个 NVIDIA ACE 技术啊，就可以让游戏里的 NPC 通过 AI 和玩家直接对话，并产生影响游戏进程的交互啊。NV 这里演示的是直接通过语音。和拉面馆的老板点餐啊，他会做出符合逻辑的回答，并且正确的端出你点的拉面。啊，比较让我没想到的是啊，这个技术 NV 说已经商用了，现在正在和腾讯、网易、米哈游、育碧等大厂合作，期待以后能够在游戏里见到吧。还有一个有趣的技术是 RTX 加速推流，呃 ，NV 和 Twitch 合作搞了一个多路编码算法。以往的游戏直播啊，都是单个高清视频推到直播网站，然后直播网站再转码成 1080P 啊、720P、480P 等等不同的这个分辨率，来满足不同用户的网络和观看设备吧。那有了 NV 这个新技术之后啊，显卡在推流前就会先同时编码五六路不同的预设，从 480P 到 4K 的编码全部都在。玩家的显卡上进行，然后一起发给 Twitch。那由于 NV Ink 的编码器足够强，所以哪怕这样干之后，也只会影响百分之五的游戏性能。对于人均四零八零的主播来说，确实是毛毛雨了，但却可以帮直播网站节省大量的计算资源。哎呀，我看阿 B 也挺缺钱的，要不要也找 NV 合作一下呢？还有一个我很感兴趣的技术，就是这个自动 HDR 了。呃，前一阵我已经见识过了 NV 的 RTX Video， 可以对 B 站和油管上的视频进行超采，来提高清晰度。呃，现在这一套增强工具啊，又新增了 AI 自动 SDR 转 HDR 的功能。啊，它并不仅仅是一个简单的转换啊，而是会用到 DLSS 里面用到的这个算法来补偿很多的暗部细节。啊，像这种昏暗的游戏画面，开了这个自动 HDR 之后呢，对比度一下子就上来了。啊，细节也多了不。少感觉对于云玩家来说还是挺有吸引力的。
看完了 NV 之后，我又去了一个很有意思的小展馆。这个叫 Flower System 的厂家呢，是做压电散热器的。他们的产品叫 Air Jet Mini 啊，把风扇做成薄薄这么一片，可以塞进各种空间受限的地方啊。啊，如果你看过 Linus 的视频，应该有印象啊。这个东西的技术原理非常有意思，它是通过一块布满了压电晶体的震动薄膜来产生气流的啊。这说白了是一个拿光刻机造出来的散热器啊。啊，这个产品在今年啊也是推出了第二代 Air Jet Mini。Slim 比原来还要再薄一些，只有 2.5 毫米的厚度，新增了自动除尘的特性，可以在几乎没有噪音的情况下产生 0.21 cfm 的风量，大概能够散5瓦多的热吧。此前他们还推出了一个10瓦的 Pro 版本。呃，现场是演示了一些应用场景啊，像是手机里面你可以放一个啊、呃、，SSD 里面呢也可以用这个，然后一些灯具用这个散热的话呢，体积可以有所减小。目前有一个已经探索商用的实力啊，是这个索泰的 Z Box， 在均热板上夹两片这玩意儿，就做成了一个散热模组了，还是挺有意思的。CES 上很重要的一个部分啊，就是显示技术之间的比拼了。今年很多厂商啊都拿出了自家的透明电视方案，整个大展馆你一进去，首先就会看到 LG 这硕大的透明电视墙。当这个雨帘缓缓升起，露出后面的背景的时候，我是真的被惊呆了，太震撼了这个效果。结果我绕到后面一看，啊，原来这个是一个物理的升降结构啊！我说它怎么黑的这么彻底呢？对吧？啊，不过在特别布置。过的环境里看这些特定的素材，观感确实还是蛮不错的，很有科技感啊。和 LG 一样啊，三星也是展出了他们的透明电视方案，但是是 Micro LED 的透明电视哦。三星今年的重点是大量的放在了 Micro LED 上啊，这个东西唯一的缺点就是贵了啊。不过要说到 Micro LED， 这一次的国产厂家也是非常让我震撼啊。这个是 TCL 华星光电展示的一百六十五寸巨幕 Micro LED。哇，这玩意儿你站在跟前看，真的是极为的逆天啊 ！TCL 的这个展馆办得相当的大，他们这一次主要聚焦呢，也是自家最拿手的 QD Mini LED 的产品线。不过我更感兴趣的还是旁边华星展示的几个比较牛逼的显示技术，比如他们用喷墨印刷 OLED 技术打造了一个四曲面的显示器，是不是看着就挺神奇的呢？啊，还有更骚的，这是一个能直能取的。Mini LED 显示器啊，只要你想，我们按一个按键，哎，你看它马上就变成曲面屏了。包括啊，他们这一次还展示了裸眼 3D 8K 显示器，还有 8K 120赫兹规格的成品显示器，这个已经完全榨干了 DP 2.0 的带宽了。和这些逆天玩意儿比起来，旁边这个 Mini LED 的带鱼屏都显得没有那么震撼了。哎呀，感觉华星这个馆就是纯纯来秀肌肉的。紧挨着华星的就是海信了，海信这个馆也是超级大一个啊，挺有排面的。他们比较厉害的是激光短焦投影，或者说是激光电视这一块啊。这一次就展示了一台屏幕发生的 8K 激光电视，由屏幕和底下低音炮组成了一个环绕系统。然后他们还有一个壁画电视的专区，定制了各种各样形态的壁画电视啊，远远看过去确实是跟一幅幅画那样摆在那儿啊。对于很多拿电视当摆件的场景啊，这个壁画电视确实是一个蛮大的市场啊，可以更好的融入周遭的环境啊。最后我还去了索尼的展台，索尼这一次唯一带来的重要新品就是一个车啊，那给我感觉索尼主要还是想借车去推销他家的 sensor 嘛。那我不是很关心他这个车啊，所以我就去看了一下别的啊。他们在现场布置了一个虚拟制片影棚，给我们现场演示了索尼系统加虚幻引擎的片场设置。啊，算是传统异能了。不过，另外还有一个能够亲身体验的娱乐项目，是一个基于《捉鬼敢死队》IP 的技术演示。这个展示的是一种新的影音互动方式啊，就是通过地板的震动来模拟你踩在地板上的各种质感。呃，并且这个空间里面有大量的 sensor 检测你的动作，你是可以和环境画面发生实时交互的。啊，索尼毕竟主业就是影音娱乐嘛，他们肯定是一直在探索未来电影的呈现方式的。那么以上啊就是云飞给大家带来的 CES 二零二四的现场报道了。如果大家还有什么感兴趣的，可以在评论区留言告诉我们。那我们下次再见啦，拜拜。